Hi, yeah. my channel. Yan, di ako nag-iisa. Meron ako mga audience at yung mga apprentice ko. So, kung titignan naman bago yung background ko, red, wala yung mga makeup at usual na white background. Just because nasa bahay kami ng aking ate. At yan, kasama yung mga pamangkin ko. Sabi nila, gusto daw nilang makita daw sa YouTube. Kaya nandyan yeah. sila. Um, please, abangan nyo yung next video namin. Gagawa kami ng my makeup does my, my niece does my, my, my makeup. Ano ba pinagsasabi ko? Basta yun na yun. Yung mga pamangkin ko yung gagawa sa aking makeup look. And in today's video, gagawa kami ng full face um, makeup or look using yung mga wet and wild product. Guys, kompleto yung product ko ng wet and wild. Ito yung mga product na gagamitin natin. Wala nga lang akong ano dito, primer saka... Uh, moisturizer. So, kung ano yung meron ako dito, sila yung gagamitin natin. MSM. Tapos lang nabili, guys, hindi sa online. Buti na lang talaga, hindi ako bumili sa online kasi mas mataas yung presyo sa online compare mo dun sa store nila sa SM. So, sobrang, 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 sobrang saya ko talaga nung nakita ko. So, talaga nagningning yung mata ko nung nakita ko yung wet and wild. My God! Talaga nagningning yung mata ko nung nakita ko sila. So, before tayo mag-start, guys, hindi ako nag-prime, hindi ako nag-moisturizer. So, kasi wala tayo nun. Gusto ko sanang gamitin ngayon is full face uh, gamit yung wet and wild. So, sobrang excited ako sa mga product, especially sa mga uh, photo focus nilang line. Uh, sobrang maraming nagre-rave, maraming uh, nag-review na maganda daw yung product nila. So, sobrang excited talaga akong itry sila. So, bago tayo mag-start, guys, um, ito pala yung napamili ko sa Wet and Wild, the Photo Focus na foundation. Ito yung in the shade Ivory. Ito yung pinaka-lightest shade na nabili ko. Ngayon, yung wala naman silang masyadong claim. Yung claim lang niya is no flashback na test daw siya in 7 different lighting ng camera. So, kung magaling, uh, mahili kang mag-selfie, kung pupunta ka sa guru sa party na maraming um, camera na may mga flash, I think maganda tong gamitin. Anyway, hindi ko pa siya natry. So, natry natin siya later with a flash uh, photography. So, kapag in-open mo siya, guys, meron siyang spatula na lalagyan. Medyo runny yung kanyang consistency. So, shake ko muna siya bago natin siya gamitin. So, yan. So, um, I don't think yung spatula thingy na options para maglagay is, ano siya, parang hindi advisable. Kasi, parang hindi hygienic kung spatula tapos ilalagay mo directly sa iyong mukha. Especially kung uh, nagme-makeup ka ng ibang tao. Pero kung uh, personal use lang naman siya, why not, ba Sa iyo naman yung foundation. Yun nga pala guys, nanong ko si ate mong girl kung ano ba yung bagay na shade sa skin tone ko. Tapos binibigay niya sa akin yung ano bang kulay no? Basta yung kasunod nitong uh, ivory nila. Ito kasi yung lightest shade. So binibigay niya sa akin yung medyo dark ng konti dito. Sabi, tanong ko siya, ate, nag-oxidize ba yan? Sabi niya sa akin, oo mama, nag-oxidize siya ng bonggang bongga. So kung acidic ka, ibibigay ko na lang sa yung pinaka lightest shade which is yung ivory. So yun nga, kinuha ko yung ivory na shade para matry natin. So, ayan siya. Lalagay ko lang siya as normal. Kung Guys, gagamitin ko yung sponge ko para i-apply yung foundation. So, kung paano ko ginagawa usually yung uh, everyday routine ko for makeup, sila din yung naman gagawin ko for today. So, kung mapapansin ninyo, uh, ano siya guys, sobrang light niya sa aking skin tone. So, normal lang yan. <laughs> normal lang maputi yung foundation. Hindi, mag-oxidize din yan uh, later on for sure. One thing is for sure. Oh, yan. Okay. Alam nyo, meron siyang uh, amoy. Hindi naman siya bothering na sobrang nakaka-bother yung smell ng foundation. Pero, yung smell niya, para siyang paint. Para siyang pintura. Alam mo yung pintura na... <laughs> ano ba tawag doon? Yung water-based na pintura. Ganon, ganon yung amoy niya. Doon, hindi naman talaga siya uh, sobrang bothering. Pero... Kung, may, kung sensitive yung skin mo sa mga product na merong amoy or may scent, I don't think magugustuhan mo to kasi for sure, mababother ka talaga sa smell niya. Kasi talaga amoy pintura talaga siya. Ayan. Okay. Yung coverage niya talaga nasa ano lang siya, nasa at least light to medium coverage. Yung mga heavy na or makakapal talaga na um, uh, skin pigmentation ko, yung mga acne marks ko, hindi talaga siya natakpan. Though, Yung uh, finish niya napaka matte, which is I really, 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 really like it. Dahil nasa, ano siya, nasa 
uh, nasa matte yung finish niya. Sobrang nakakatuwa yun. So, okay. So, yun yung foundation, guys. Nasa medium lang siya. Tapos, ano siya, matte. Hindi siya sticky. Hindi siya mabigat sa pakiramdam. So, kung mapapansin ko yung finish nga niya, matte. Tapos, uh, light lang yung coverage niya. To medium. Tapos, pansin ko, parang na-emphasize niya yung mga yung mga naglalaki ang volcano sa aking muka. Hindi ko alam dahil bala wala akong ginamit na primer, kaya ganyan sila. Pero, ayan, mas na-emphasize niya talaga yung aking um, mga pores sa aking muka. So, let's see. Baka mamaya naman magbago yon So, next is we're going to move into concealer. Wet and Wild Photo Focus Concealer nila in the shade. Ano bang shade mo? Light Ivory. So, ito yung lightest um, concealer din. Kasi nga, sabi ni ate, ma'am, nag-oxidize po yung uh, concealer sa kap ano namin. So, binigay niya na sa akin yung pinaka-light na product nila. So, yeah, Nalagay ko lang siya sa under eye ko. Like so. Saka dito rin. Yan. Tapos, gagamitin ko na yung same, um, same sponge para i-blend yung concealer. Okay. Blend lang natin siya. Madaling matuyo pala itong concealer na to ha. Napakabilis niyang mag-set. So, kung gagamitin nyo, make sure na at least one side of your face muna yung gamitin niyo Kasi napakabilis niyang mag-set. Hindi ko alam. So, ngayon alam ko na. <laughs> Sa susunod na lang, isang mata na muna yung gagawin. Uh, gagawin. Kasi parang nagahabol ka eh. Kapag para, pag sinabay mo silang pinalagyan, yung magkabilang... Uh, ilalim ng mata mo, maghahabol ka dahil mabilis nga silang mag-set at matuyo. Kailangan mo habulin habang hindi pa siya mahirap i-blend. Doon hindi naman mahirap i-blend yung foundation at saka yung concealer. Pero at least para hindi ka naghahabol pag bine-blend mo yung uh, product. So, ayan lang. Sa powder naman, gagamitin, gagamitin ko din itong Wet n Wild Photo Focus uh, Press Powder nila in the shade. Sa, ano ba yung shade dito? Uh, natural Beige. So, ito yung pagsiset ko. Okay. Excited talaga ako sa product nilang ito na Wet and Wild na photo focus line nila. Kasi marami nga talagang nagsasabi at nagre-rave na maganda daw yung product. So, I hope maganda talaga sila. Especially sa mga katulad kung nasa oily yung... Um, oily to... Super oily <laughs> ang skin... So, let's see. Okay. Ang init na ka-aircon. In fairness, maganda yung powder. Kasi, kanina, nung bago ako mag-powder, sobrang na-emphasize sa akin yung mga volcano dito sa aking face. Pero, nag-powder at nag-set na ako ng powder, na-minimize niya. Napaka-flawless ng tignan yung aking face. In fairness, maganda yung powder nila. Pero, sana medyo may mas light pa ditong powder. Kasi parang feeling ko medyo dark siya sa akin. At feeling ko mag-oxidize din talaga siya ng buwanggang-buwangga. Para magamit ko naman siya dun sa ibang uh, foundation ko. Na medyo dark at nag-oxidize sa akin. Kasi maganda talaga yung powder niya. Oh. Kung tutuusin, natakpan niya yung mga volcano ko sa muka. Next is we're going to move sa ating contour. Oh my god. So finally... I get this contour. Sobrang marami nang gira-rape sa contour palette na to. Ito yung uh, Wet n Wild Mega Glow Contour Palette nila in the shade Dulce de Leche. So, sobrang marami nagsasabi maganda daw tong product na to. And I think maganda nga siya. Dahil na-swatch ko siya kanina, trinay ko siya sa kamay ko at napakagandang uh, ipang contour nga niya. Yun nga lang, medyo powdery siya guys. So, lagyan natin siya dito. So, ayan. Tapos sabi nga ni, ni Ate Ann Clutes, kailangan natin mag-contour ng ilong. Kasi contour is life. So, contour sa ilong is a mas. Dahil hindi tayo binayaan ng ating nose bridge. Kailangan natin paangatin yan. At kailangan magkaroon tayo ng illusion na meron tayong uh, nose bridge. So, okay. Lagi ako napapasobrahan sa pagkukontour ng nose ko. Hindi ko alam bakit. Lagi sumusobra to. Maganda siyang pang-contour. Uh, maganda yung 
product niya easy to blend. Yun nga lang, kaso kasi parang feeling ko malagkit-lagkit yung mukha ko. Nahihirapan ako mag-blend. Dahil ba sa brush na ginagamit ko or hindi ko alam. Wait nga lang, magpapalit tayo ng brush. Napaka-limited edition pa naman ng mga brush na din uh, gagamitin ko ngayon. Kasi hindi ko naman din lahat. Dahil nga, mabigat. So, let's see kung gagamitin ko tong uh, mini so contour uh, brush nila. Let's see kung magbabago ba yung finish niya. O, oh, mas maganda tong gamitin pang contour kasi mas, para siyang mas fla fluffy. Mas maganda siyang gamitin. So, ayan yung contour. Ayan siya. Okay naman ba siya? Yes. Kaya na yan. Ilinis natin yung edge later. So, let's move sa aking blush on. Ang gagamitin ko for blush is itong Wet and, War Wet and Wild Color Recon Blush in the shade Pearlescent Pink. So, napaka-pigmented ng blush on na to. So, konti-konti lang. At yung blush on na to, guys, nasa ano siya? May pagka-peach, may pagka-pink na coral. Ito na naman tayo sa coral. Meron talaga akong problema pag sa uh, coral uh, yung sheen, yung color niya. Tapos may pagka-glitter siya. So, itatap ko lang yung excess at gagamitin natin siya. So, yun. Kikita niyo ba? Okay. Merong sheen ng glitter yung uh, blush on nila. Kung titignan mo. Meron siyang... Parang kumikinang-kinang sa mukha. So, dahil medyo bukas nga yung aking mga volcano sa mukha, kailangan din natin masyadong pakarami kasi nga magkukulay talaga siya. Ano ba yun? Nangangatin mong ilong ko. Merong pumapasok na powder. Yan. So, next is we're going to move sa aking um, highlighter. Isang bagay pa na sobrang excited ako is yung highlighter nila. Guys, sobrang ganda ng highlighter nila. As in, uh, na-swatch ko na rin siya. Ito yung mga bet na bet kong highlighter. Kasi hindi ko pa siya gagamitin. Kasi nga gusto ko mag-review muna bago ko siya gamitin for everyday use talaga. Yung gagamitin ko is itong Wet n Wild Mega Glow Highlighter Power in the shade uh, Blossom Glow. So, siya. May pagka-champagne uh, yung color nito na may pagka-pink na pagka- Ah, uh, tag dito. Silver. Yung color niya. <gasps> Di ba? Ang ganda. Oh, look at that glow. Ayan. Napapasobrahan na naman ako sa pagkukon... Sa pag-aking... Pag-highlighter. Kung di ako napapasobrahan sa pagkukontour, napapasobrahan ako sa pag-highlight. So, yan. Napadomi na naman ng aking highlighter. Keber. Gusto ko yan. Gary-gary lang yan. So, dahil nakapag um, blush on na tayo, highlighter, contour, ang next natin gagamitin is, yung next natin gagamitin is, ano nga ba? <laughs> ano nga ba gagawin ko next? Okay. Yung aking eye makeup. So, alam nyo, hindi talaga ako sugarado sa aking eye makeup na gagawin. Pero gagawin natin itong Wet n Wild Color Recon Rose in Air na makeup palette nila or itong eyeshadow palette nila. Um, sa likod niya, guys, meron siyang instructions kung ano yung pwede yung look na gagawin mo. So, dahil wala talaga akong idea kung ano yung gagamitin natin ngayon, gagtusundan ko na lang yung look na meron siya dito sa likod. Gagamitin ko itong day na look nila. So, meron siyang number, corresponding, or corresponding number niya sa likod. So, susundan ko lang siya. Alam niyo, sobrang gustong gusto talaga yung transition ng um, palette na to. Tignan nyo, napakaganda, napaka sobrang gustong 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 talaga yung mga colors sa palette na to. So, kukunin ko yung transition which is yung number one, itong shade na to. At lalagay ko siya sa aking crease. So, ito yung ating gagamitin na for transition. Gagamitin ko itong Zoeva uh, 142 Concealer Butler nila para i-diffuse yung product para sa aking crease. Ayan. Concealer to. Pero pang concealer to. Hindi siya ginagamit pang concealer. Gusto ko siyang ginagamit for transition. Or pang linis ng mga edges. Ayan. So, lalagay ko lang siya sa crease. 
Alam nyo, napaka sobrang pigmented ng product na to. I didn't expect sobra palang napaka pigmented niya. So, kailangan ko siyang i-blend. Kung hindi ko siya i-blend, medyo pangit siyang tignan. So, kukunin ko tong uh, sa Mini Zoe Eyeshadow Brush para linisin siya. So, ayan. Next is yung number... Okay, yung palang kinuha ko kanina is yung number 1. Siya yung nilagay ko. Ngayon, nandun tayo sa number 2. Which is yung number 2 is itong white. So, parang dapat pala ninuna ko muna yung white. O, move muna tayo sa number 5. So, yung number 5 niya is itong color na to. Ayan, yung number 5 niya. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito siya. So, gagamitin ko tong... Ano nga ba gagamitin ko? Itong uh, Lux Classic Shader ng Zoeba. Para lagay din siya. So, paano nga ba siya nilagay? Dito, lalagay mo lang siya sa iyong lid. Yan. Okay. Alam nyo, napaka-pigmented talaga ng pra, um, eyeshadow na to. Not bad. Bagkano ba itong nabili ko? 350 pesos lang siya. Pero lumalaban siya. Lumalaban yung product. So, ibiblend ko lang siya. Gamit yung same uh, brush ka na ginamit ko para ipanglagay dun sa transition color. Para mag, ano sila, para mag-blend. So, ayan. Medyo nakukulangan lang ako ng konti. So, maglalagay din ako dito sa aking outer B. Dito sa side na to. At gagamitin ko this time itong number 9. Itong number 9 nila pa dun sa medyo dark side. So, ayan. Oo. Dahan-dahan ka pa dapat dito pag sa paglalagay kasi napaka-pigmented niya. Top up the excess. Dito lang siya sa um, outer B ko siya ilalagay. So, ayan. Mukha na ba akong zombie? <laughs> Napaka-dark ng aking makeup. So, I-blend natin gamit yung clean na eyeshadow brush kanina para i-blend silang tatlo na magkakasama. So, ayan. Tapos, using itong number one nila, which is itong parang may pagka-white yung color. Nasaan ba siya? Ayan. Medyo pa ipagka-white. Lalagay ko sa inner duct or sa inner corner ng aking mata para magroon naman tayo ng konting highlight. Or, wait lang, nag-change yung aking mind. Ang gagamitin ko pala is itong Mega Glow uh, Highlighter na kanina ginamit natin para magkaroon ng highlight yung ating inner duct. So, gagamitin ko lang siya. Look at that highlight. Ito, sobrang ganda talaga ng highlight na to. So, gagamitin natin sa lower um, part ng aking mata. Gagamitin ko lang yung same um, product na ginamit natin earlier. So, kukunin ko lang tong mini saw na brush. At lalagay mo natin yung transition. Ano kaya kalalabasan ng makeup kong to? <laughs> Pati ako nag-wonder. So, next is mag gagamitin ko tong kanilang um, Color Recon Call Eyeliner. Wala siyang shade. Hindi ko talaga makita ko ano yung shade ng... Um, eyeliner na to. Ah, okay. Yung Rose Natural. So, gagamitin ko siya para medyo ilagay ko siya sa aking waterline. So, yep. That's it. So, next is gagamit tayo ng um, 
Pero bago ako mag-curler, gusto ko munang iset yung aking mukha. Kasi kapag nag-curler ako, naglagay ako ng mascara, tapos nag-set ako ng uh, setting spray, bumabagsak yung aking mga mascara or yung aking mga pelikmata. Sayang naman yung nilagay natin. So, gagamitin ko tong Wet n Wild uh, Matte Finish na setting spray nila sa line din nila na photo focus nila. Alam nyo, napakaganda ng mist ng uh, setting spray nila. Kaso nga lang masakit sa mata. Ang sakit nga talaga sa mata. Yung makukuha mo dito is nasa 1.52 uh, or 45 uh, oz or 45 ml. Konti lang yung laman niya. Nasa, magkano ba to? Nasa 350 pesos din siya. Konti lang siya. Maliit lang. Sana linakihan naman na lang konti. Para medyo mas marami naman yung product. Anyway, it's only 350 pesos, di ba? Uh, which is sakto lang naman siguro sa kanyang presyo. So, okay. Patuyuin mo muna natin siya. Okay. So, next, ipaproceed ko na dun sa ating pag-curler. Hindi ko alam mga kalalabas na ng aking mukha. Next, ipaproceed tayo sa mascara nila. Is itong Max, Wet n Wild Max Volume Plus. Ano siya? Waterproof at um, anong claim niya? For volumize. To volumize your um, Kilay or kilay to volumize your eyebrow. So, gagawin natin siya. Ayan! Alam nyo, napakaganda ng mascara ang to. Kasi talagang na-volume at na-lengthen niya talaga yung aking mga pilik mata. At sobrang like ko siya. Next is, magkikilay na tayo at gagamitin ko itong kanilang Wet n Wild Color Recon Brow Pencil in the shade Brown. Alam nyo, kailangan ko siyang tasahan. Wait lang. Yung shade ko dito is nasa blonde. Pero hindi ko nakikita ang blonde siya. Meron siyang pagka-green. O, oh, parang green yung color niya. Parang magmukhang green talaga yung aking uh, kilay niyan. For sure. So, let's see kung workable ba tong kulay green na... Uh, eye eyeliner nila or eyebrow pencil nila. Green talaga siya, guys! <laughs> so, yan. Maglalakad ako sa daan na may green ang kilay. Alam nyo, iba yung color nila kapag nasa mall. Kapag binili mo sa mall, yung lightings kasi, no? Maganda yung color niya nung green talaga siya. Diba yan? Na-disappoint naman ako. Mura lang to actually. Nasa 100 plus lang yung presyo nito. 150 yet? If I'm not mistaken or 130. Ganun yung presyo niya. Alam nyo, green talaga siya. Ano bang gagawin ko dito para medyo mag-tone down naman siya? Okay, kukunin ko tong uh, eye palette nila ulit at try ko siyang ayusin. Kasi, look, green talaga yung kilay, yung kilay yung itsura ng kilay ko. <laughs> Kukunin ko itong Zoeba, yung kanilang, ang tag dito, brow line. At gagamitin ko siya. Pang, pang, trans, maglagay ng transition kanina. Yung transition na ginamit ko, kukunin ko siya same ulit. At itatap ko siya sa kanyang, sa taas. Para mag-tone down naman ng konti. Ayan. So, lilinisan ko muna siya gamit yung concealer kanina. Lilinisan ko lang yung mga edges niya. Babalik tayo kanila dun sa kinamit kong brush. Hindi natanggal na kasi yung uh, pang kilay. Yes! Look at that! Oh my God! Look! Maganda na ba? May mga audience ako nanonood dyan. <laughs> Mamaya makikita nyo sila. May mga audience ko na nanonood sa akin. 
So, ayan, guys. Magkagalit na naman yung aking mga kilay. Hindi ko na naman sila mapantay. Napakahirap na naman nilang pagpantayin. So, galit-galit muna sila ngayon. Okay? Tapos, next is mag-move na tayo sa lipstick. So, yung lipstick na gagamitin ko sa Mega Last Liquid Cat Suit in the shade Revel Rose. So, ayan. Alam nyo, ang ganda ng wand niya. Para siya yung uh, heels na nakaganyan talaga siya. So, gagawin ko siya ngayon. At nabibend yung kanyang wand. Amoy yun ito. Amoy Kyotex. Pero hindi mo manalasahan. Pero amoy Kyotex nga lang siya. So, yan guys. Yun yun yung final look natin. So, um, mag- uh, isin ko muna yung sarili ko, tapos babalikan ko din kayo. Guys, ito na yung final look ng ating full face makeup using wet and wild product. So, kung nagustuhan nyo yung video yung to at yung look na to, please, uh, thumbs up nyo yung video, subscribe, and please don't forget to watch my other video. And yan siya, guys. Ayan na, I hope nagustuhan ninyo siya. Thank you for watching again. This is Rio. Thank you and bye!